Hola, soy Tracy Tukahame Espinosa y esto es un video sobre evaluación basado en el libro de Understanding by Design de Grant Wiggins y Jay Maitai. Una vez decididos los objetivos, y eso es la etapa más complicada a definir, decidimos los indicadores que vamos a aceptar como evidencia que estamos acercando el objetivo. Entonces tenemos que preguntarnos qué aceptamos como evidencia, qué indicadores están uh, útiles para marcar pasos, progreso hacia el cumplimiento del objetivo. El punto más básico y más importante en diseño inverso es que todo está basado en evidencia. ¿Cuáles son los números, cifras, opiniones, documentados que podemos utilizar para poder determinar si estamos logrando el objetivo? Y en eso tenemos que reflexionar un poquito sobre evaluación en sí. Diseño inverso nos obliga a pensar en la filosofía de educación. ¿Cuál es el propósito de evaluación? Es netamente para medir progreso hacia el objetivo. No medimos para rankear o decir que alguien es más arriba o más abajo de, de otro. Estamos tratando de usar evaluación para uh, medir progreso hacia el objetivo. Y en pensar en evaluación tenemos que realmente considerar todos los elementos o subelementos. Existen muchas distintas maneras de evaluar y hay que pensar si la herramienta más apropiada en el momento de evaluar un objetivo es uno que es simplemente de diagnóstico, de tener una línea de base para poder medir progreso hacia un objetivo o es una evaluación sumativa. Queremos ver al final del día exactamente cuántos estudiantes sí lograron pasar el bachillerato, por ejemplo, o es una evaluación que involucra bastante retroalimentación para poder hacer ajustes a la marcha, por ejemplo, de una política o de una intervención en clases. Y al hacer esto, tenemos que preguntarnos si estamos pensando en, netamente en productos finales, en los procesos vividos o los progresos hechos por los actores, o si hay cómo utilizar herramientas de evaluación que nos, nos permite evaluar todo esos elementos de evaluación. Entonces, tomar decisión de qué herramienta de evaluación usar es uno de los más complicados en educación y es uno de los más uh, polémicos porque es mucho más fácil, mucho menos costoso, por ejemplo, tener exámenes de opción múltiple que establecer un sistema de acompañamiento y, y documentación a lo largo de una carrera, por ejemplo, de una persona. Entonces, obviamente tiene que tomar en cuenta el por qué estás evaluando. La evaluación puede mejorar los procesos a la marcha, o sea, sí se puede hacer ajustes, por ejemplo, a políticas o ajustes a intervenciones en clases en el aula, por supuesto que sí. Y sirve la evaluación para hacer cambios de actores o de presupuestos o de reconocer la necesidad de otros tipos de recursos, por supuesto, ¿no? O puede evaluación indicar fallas en nuestro diseño en sí, obviamente. Entonces, tenemos que utilizar evaluación en todas sus dimensiones. Por ejemplo, en el contexto de educación en Ecuador, existía el Plan Decenal de Educación y una de las políticas, la Política 3, era un incremento en la matrícula en el bachillerato hasta alcanzar al menos 75% de la población correspondiente. Al ver que jamás pasaba 66%, hay que modificar esto y cambiar y modificar y decidir, mira, ahora el objetivo es lograr que la población culmine el bachillerato en la edad correspondiente. Entonces están tratando de reducir el número de gente que tiene que repetir una, un grado para poder llegar y pasar el bachillerato. Pero no, ahora no dice ni un porcentaje. ¿Por qué? Tenían que revisar y aceptar que era muy difícil todavía en el contexto ecuatoriano llegar a tener 75%. Entonces, esos ajustes a la marcha tienen que cambiar algo, tienen que cambiar lo que es el proceso o tiene que cambiar lo que es el objetivo en sí. Entonces, en ese caso cambiaron el objetivo. Otra vez, las herramientas de evaluación miden distintas cosas. Se puede evaluar, por ejemplo, una, una política a través de estudios o se puede tener entrevistas o grupos focales o encuestas, evaluaciones estandarizadas, rúbricas por intervenciones en clases y se puede utilizar y portafolios. Una cosa muy importante que tenemos que cuestionarnos es que dependiendo en el objetivo que uno tiene, tiene que elegir la herramienta más apropiada, como mencionado antes. Si decidimos que queremos una sociedad de gente llena de ciertas destrezas blandas, que saben trabajar en equipo y tener respeto al vecino y saben interactuar con tecnología, si queremos ciertas destrezas del siglo XXI, es bien obvio que un examen de opción múltiple no te llega a medir ese tipo de perfil. 
Entonces tenemos que decidir si queremos empezar a introducir otros tipos de herramientas distintas, por ejemplo, y portafolios. Algo que le sigue al alumno a lo largo de su carrera, desde educación inicial y sus primeras obras de arte, a lo largo de educación básica y el bachillerato y terminando la universidad para que se pueda realmente mostrar un progreso en el aprendizaje. Igual, o sea, por un país, eh, podemos ver si tenemos realmente la memoria institucional necesaria para poder comparar progresos y utilizar las herramientas más apropiadas para poder marcar avances en las políticas públicas relacionadas a la educación. ¿Cómo se elige la herramienta de evaluación? Con un solo criterio. Básicamente tenemos que decidir qué herramienta nos ayuda a evaluar los logros hacia los objetivos. Pero también debemos considerar si la herramienta tiene una flexibilidad. Por ejemplo, podemos tener un objetivo de reducir barreras de acceso, hacer más fácil la inscripción de los niños en las instituciones de educación inicial. Y la herramienta de evaluación puede ser grupos focales de los padres y madres de familia para ver sus opiniones. Y lo que podemos hacer es utilizar esto para poder escuchar y ellos dicen si sí, fue muy fácil o si sí, fue, sigue siendo difícil. Pero podemos profundizar esta entrevista y preguntarles a por qué. Para poder hacer qué, en vez de solo modificar el producto, la manera que estamos ofreciendo la inscripción, a cambiar los procesos dentro de este programa de inscripción de estudiantes. Entonces, existen ciertas herramientas que son suficientemente flexibles para medir no solo producto, pero también progreso y procesos. Con esto, terminamos. Les agradezco bastante su atención. Si tienen preguntas, no duden en ponerse en contacto conmigo. Gracias.